ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ ഓക്സിഡേറ്റൈസിങ് ഏജൻറ്റ് റിഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അത് മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്സിജൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിനകത്ത് അതുപോലെ ഇലക്ട്രോൺ കൺസെപ്റ്റുണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൺസെപ്റ്റുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് നോക്കാം ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ വാലൻസി പഠിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു വാലൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എബിലിറ്റി ആൻഡ് ആറ്റം ടു കമ്പൈൻ വിത്ത് അതർ ഒരു ആറ്റത്തിന് വേറൊരു ആറ്റമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന കപ്പാസിറ്റിക്കാണ് വാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംവാട്ട് സെയിം തന്നെയാണ് എത്ര എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒരു റിയാക്ഷനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇലക് വാലൻസി എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേസമയം ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ സീറോ ഉണ്ടാകാം ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പർ ഉണ്ടാകാം അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് മറ്റേതായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂൾസ് പറയാം അതൊന്ന് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ദ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് എനി എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദ അൺകംബൈൻഡ് ഓർ എലമെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് സീറോ അൺകംബൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻറ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓക്സ് സോഡിയം എലമെൻറ്റൽ സ്റ്റേറ്റിൽ അത് സീറോ ആണ് ഓക്സിജൻ രണ്ട് ഓക്സിജൻ മോണിക്കുലായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു കേസിനകത്ത് ഓരോ ഓക്സിജൻ്റെ നോക്കണമെങ്കിൽ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകും അൺകംബൈൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ പറ്റില്ല മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് സോഡിയം പൊട്ടാസിയം അങ്ങനത്തെ ഉള്ള മെറ്റൽസ് എലമെൻറ്റൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ സീറോ ആയിരിക്കും അതിന് ഫ്ലൂറിൻ ആറ്റത്തിന് എപ്പോഴും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും അത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകില്ല അതിൽ ഗ്രൂപ്പ് വൺ എലമെൻറ്റ്സ് അതായത് ഈ സാൽക്ലി മെറ്റൽസ് ലിത്തിയം സോഡിയം പൊട്ടാസിയം റൂബിയം സീഷ്യം ഫ്രാൻസിയം ഒക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വണ്ണും ഗ്രൂപ്പ് ടു എലമെൻറ്റ്സ് അതായത് ഈ സാൽക്ലി നിർത്ത് മെറ്റൽസ് ഒക്കെ നോക്കണമെങ്കിൽ ബെർലിയം മെഗ്നീഷ്യം കാൽസ്യം സ്ട്രോൺഷ്യം ബേരിയം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ നോർമലി പ്ലസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും ചില കോമ്പൗണ്ടുകൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈഡ്രൈഡ്സുകൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രൈഡ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രൈഡ് എക്സെട്ര ഇവയൊക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് വണ്ണായിട്ട് മാറും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കോമൺ ആയിട്ട് മൈനസ് ടു ആണ് അതേസമയം ചില കോമ്പൗണ്ടുകൾ എക്സെപ്റ്റ് പെറോക്സൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് ടു ഒ ടു എൻ ടു ഒ ടു ഇതൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ് എക്സാമ്പിൾ കെ ഒ ടു അവിടെ ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഹാഫ് ആയിരിക്കും എഫ് ടു ഒ വെറിറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് ടു ആണ് അതിൻ്റെ എഫ് ടു ഒ ടു വെറിറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഓക്സിജന് ഈ നാല് മൂന്നാല് കാറ്റഗറി വെച്ച് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കാറ്റഗറി പെറോക്സൈഡ് സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ്സുകളൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകാം ഇനി ഒരു ന്യൂട്രൽ മോളിക്കുൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സമ്മു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ആറ്റത്തിനകത്തുള്ള അല്ല സോറി ഒരു മോളിക്കൂളിനകത്തുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ ബുക്കിനകത്ത് കാണുന്ന കെ എം എൻ ഒ ഫോർ എടുക്കാം പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് മാംഗനീസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം മാംഗനീസ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ ആ റൂൾസ് കുറഞ്ഞ പ്രകാരം പൊട്ടാസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിനകത്തുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ റൂൾസിനകത്ത് പറഞ്ഞ് ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ
അപ്പൊ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മാംഗനീസ് ഇൻ കേമിനോഫേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് സെവൻ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആ അതെ ഇവിടെ ന്യൂട്രി മോളിക്കൂളല്ല ക്രോമേറ്റ് അയോൺ പൊട്ടാസ്യം ക്രോമേറ്റിന് അതല്ല ക്രോമേറ്റ് അയോൺ എടുക്കുന്നത് സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ടു മൈനസ് അതിൻ്റെ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ക്രോമിയത്തിൻ്റെ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഓക്സിജൻ്റെ മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പൊ ക്രോമിയത്തിന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ക്രോമിയുണ്ട് അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഏഴ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ടു ഇൻ സെവൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു സി ഈക്വൽ ടു ഇത് പൊട്ടത്തിൻ്റെ സ്പീഷ്യസിൻ്റെ ജാക്കറ്റ് മൈനസ് ടു ആണ് സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ദൻ നമ്മൾ ബാക്കി ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ടു സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എക്സ് സി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് സിക്സ് ടു എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് സിക്സ് അപ്പം ഓയിൽ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് സിക്സ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആ ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഇത് മൂന്ന് നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മെഗ്നീഷ്യൻ റിയാക്ട് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ടു ഫോർ മെഗ്നീഷ്യൻ ഓക്സൈഡ് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ എടുത്ത് മെഗ്നീഷ്യൻ എന്നൊരു എലമെൻറ്റ് ഓക്സിജൻ എടുത്ത് റിയാക്ട് ചെയ്ത് മെഗ്നീഷ്യൻ ഓക്സൈഡ് ആയി അപ്പം അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നതെങ്കിൽ മെഗ്നീഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു ഓക്സിജൻ സ്വീകരിച്ചു ഓക്സിജൻ സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഓക്സീകരണം ഗെയിനിങ് ഓഫ് ഓക്സി പ്രോസസ് എന്നിവയ്ക്ക് ഒരു ആറ്റം ഒരു എലമെൻറ്റ് കം ഗെയിൻ ഓക്സിജൻ സിക്കൾ ടു ഓക്സിഡേഷൻ ഇവിടെ മെഗ്നീഷ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ കിട്ടിയിട്ട് മെഗ്നീഷ്യം അണ്ടർ ഗോ ഓക്സിഡേഷൻ ഈ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴേക്കും എം ജി നമ്മൾ ഡിക്കേഷൻ എഴുതുന്നതിനെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എം ജി പ്ലസ് ഒ ടു ഇസ് ടു എം ജി ഒ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് എം ജി വേണം അത്യാവശ്യം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനകത്ത് മെഗ്നീഷ്യൻ റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് മാറിയപ്പോൾ മെഗ്നീഷ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ കിട്ടി സോ മെഗ്നീഷ്യം പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ഇനി ഓ ടു എന്നുള്ള മോളിക്കുൽ എന്ത് ചെയ്ത് റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടിലേക്കും ഓ ടു നഷ്ടപ്പെട്ടു ഓ ടു എന്നുള്ള സ്പീഷ്യസ് ഇല്ല അത് ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറി സോ ഓക്സിജൻ അണ്ടർഗോ റിഡക്ഷൻ ഈ പ്രോസസ്സിനകത്ത് ഓക്സിജന് റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചു ഇവിടെ മെഗ്നീഷ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ കൊടുത്തത് ആരാ ഒ ടു മോളിക്കൂളാണ് സോ ഒ ടു മോളിക്കൂൾ ആക്റ്റാസ് ആൻഡ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് ഓക്സിജൻ സ്വീകരിച്ച ആളാരാ മെഗ്നീഷ്യ സോ മെഗ്നീഷ്യ ആക്റ്റാസ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റിയാക്ഷനകത്ത് ഓക്സിജൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഈ റിയാക്ഷനകത്ത് ഓക്സിജൻ സ്വീകരിച്ച ആളെ മെഗ്നീഷ്യമാണ് ഓക്സിജൻ സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് പ്രവർത്തനത്തിന് ഓക്സിഡേഷനും ഓക്സിജൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനം ഓക്സ് ഒ ടു മോളിക്കൂൾസിന് റിയാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്സിജൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ റിഡക്ഷൻ എന്നും ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുന്ന ആളാരാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആളാരാണ് അയാൾ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്നും ഓക്സിജൻ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളാരാണ് റിഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്നും പറയുന്നു ഈ റിയാക്ഷനത്ത് നമ്മൾ റിയാക്ഷനത്ത് നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഇവിടെ ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് കാരണം മെഗ്നീഷ്യം രണ്ട് സെയിം ആക്കിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈക്വൽ ആയിട്ട് പോകും ഇപ്പോൾ സീറോ ആണ് ഇവിടെ മെഗ്നീഷ്യം പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് ഇവിടെ മെഗ്നീഷ് ഓക്സിജൻ മൈനസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിനകത്തും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റിയാക്ഷന് മുമ്പ് ഓക്സിജൻ മെഗ്നീഷ്യൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ സീറോ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ടു ആയിട്ട് മാറി എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ മെഗ്നീഷ്യത്തിന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു അതേസമയം ഓക്സിജൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ലിയോ ക ലിയോ മീൻസ് ലയൺ എന്നുള്ളൊരു അർ അർത്ഥം വരുന്നൊരു വേഡാണ് ഗർ മീൻസ് ലയൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു സൗണ്ട് ഗർ എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് അപ്പോൾ ലിയോ മീൻസ് ലൂസ് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്സിഡേഷൻ അതിന് ഗർ ഗെയിൻ ഇലക്ട്രോൺ റിഡക്ഷൻ ഇപ്പം മെഗ്നീഷ്യത്തിന് എന്ത്
ഇലക്ട്രോൺ കൺസെപ്റ്റേറ്റ് പറയുമ്പോഴേക്കും സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾ ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റും ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ആൾ റിഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റാണ് ഓക്സിജൻ കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് നേരെ തിരിച്ചു വരും ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുന്ന ആൾ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റും ഓക്സിജൻ സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾ റിഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റുമാണ് ഇനി ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഓക്സിജൻ കൺസെപ്റ്റ് എത്തി പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ കൺസെപ്റ്റ് എത്തി പറഞ്ഞു മൂന്നാമത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഓക്സിജൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് പ്ലസ് ടു ആയിട്ട് മാറി ഇവിടെ സോറി ഓക്സിജൻ ഇല്ല കേട്ടോ മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ സീറോ ആണ് പ്ലസ് ടു ആയിട്ട് മാറി ഇവിടെ ഓക്സിജൻ്റെ ഓ സീറോ ആയിരുന്നു അത് മൈനസ് ടു ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഓക്സിജൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ ഓൾറെഡി തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൂടെയാണ് കാരണം നമ്മൾ മെഗ്നീഷ്യത്തിന് എന്താ സംഭവിച്ചു എന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ടൈംസ് ആയിട്ട് മെഗ്നീഷ്യ നമ്പർ ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം ഓക്സി ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ വെച്ച് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് കാരണം മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ സീറോ ഇന്ന് പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് മാറി അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഓക്സിഡേഷനും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് റിഡക്ഷനും ഇനി ഏത് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ആണോ ഡിക്രീ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് എലമെൻറ്റ് ആക്ട് ആസ് റിഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റും ഏത് എലമെൻറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ആണോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ആക്ട് ആസ് ഓക്സിഡേസിങ് ഏജൻറ്റ് അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻറ്റ് റിഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻറ്റ് ഓക്സിഡേസിങ് ഏജൻറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾ സോറി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾ റിഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റും ഇൻക്രീസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഓക്സിഡേസിങ് ഏജൻറ്റ് ഇതാണ് മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൺസെപ്റ്റും ഇലക്ട്രോൺ കൺസെപ്റ്റും മാത്രമല്ല അപ്പോൾ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം an oxidizing agent or oxidant is a one which remove electron from a species oxidizing agent nu parayunnathu the electron ne remove cheyna aalana appo ivada ara oxygen magnesiumathinu electron ne eduthu mg2+ aayittu maare magnesiumathinu electron ne eduthu ivada oxygen magnesiumathinu electron ne eduthu appo electron ne withdraw cheyna aalu remove cheyna aalu ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റ് എന്നും റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് എന്ന വിച്ച് കെൻ ഡൊണേറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ആരാ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് മെഗ്നീഷ്യം ആണ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് മെഗ്നീഷ്യം എന്ത് ഇലക്ട്രോണിന് നമ്മൾ കൊടുത്ത് ആർക്ക് കൊടുത്ത് ഓക്സിജന് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിന് കൊടുക്കുന്ന ആൾ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ഇലക്ട്രോണിന് സ്വീകരിക്കുന്ന ആളും ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റും നല്ല രീതിയിൽ പറയുന്നു അതിൻ്റെ പിന്നെ ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സുകളുടെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എ പ്രോസസ്സ് ഇൻ വിച്ച് എൻ ആറ്റം ഒരു മോളിക്യൂൾ ലൂസ് one or more electron is called the oxidation and a process in which an atom or molecule or ion gain electron one or more electron is called the reduction in the definition padikkumbodum parayunnu nammal elupathile oxygen nashtapadunna alle electron nashtapadunna aale nashtapadunna process oxidation nu electron kittunna process reduction parayunnu or definition aayittu parayumbodum idaan vyaktamayittu vedugalu parayunnu a process in which an atom ആർക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടിയ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അറിയാൻ ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്കൂൾ ഒരു അയോൺ ലൂസ് വൺ ഓർ മോർ ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് കോൾഡ് ഓക്സിഡേഷൻ അതിന് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് ഓർ ഓക്സിഡൻറ്റ് ഇസ് വൺ വിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം വിച്ച് റിമൂവ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം എ സ്പീഷ്യസ് ആൻഡ് ദർ ബൈ ബ്രിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓക്സിഡേഷൻ അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് അപ്പോൾ ആ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് ഡെഫിനേഷൻ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഡെഫിനേഷൻ്റെ കേസിനകത്ത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞതും മാത്രമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം ക്ലോറൈൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു എന്താണ് സോഡിയം ക്ലോറിൻ ആയിട്ട് ആക്ട് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ആ എക്സാമ്പിളിനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സോഡിയം പ്ലസ് ക്ലോറിൻ ഗിവ്സ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ക്ലോറിൻ എപ്പോഴും സി എൽ ടു ആയിട്ട് നിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം പഠിച്ചാൽ ബാക്കി നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും ചെറിയ ഇഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സോഡിയത്തിന് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചിരിക്കും കാരണം ഒരാൾക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ ആ ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ ഏജൻറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ച ആൾ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് എ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്സി റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ച ആൾ അതായിരിക്കും ഓക്സിഡേഷൻ ഏജൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ച ആൾക്ക് റിഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ച ആൾ ഓക്സിഡേഷൻ ഏജൻ്റ് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇലക്ട്രോൺ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സീറോയിൽ നിന്ന് പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് മാറി ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രോസസ്സ് ഓക്സിഡേഷൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ സീറോയിൽ നിന്ന് മൈനസ് ആയി ഫിഫ്റ്റി പ്രോസസ്സ് റിഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലോറിനാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിന് സ്വീകരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾ ഓക്സിഡേഷൻ ഏജൻറ്റും ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ഇനി ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സോണി സീറോയിൽ നിന്ന് പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഓക്സിഡേഷനും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് റിഡക്ഷനും ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുന്ന ആൾ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റും റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്ന ആൾ ഓക്സിഡേഷൻ ഏജൻറ്റും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്സിഡേഷൻ ഈസ് എ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഇൻ വിച്ച് ഇൻ വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ആൻ എലമെൻ്റ് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് ഓക്സിഡേഷനും ഒരു പ്രോസസ്സിനകത്ത് ഒരു ഫ്യൂഷേഴ്സിൻ്റെ ഒരു എലമെൻറ്റോ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ റിഡക്ഷൻ എന്നും പറയുന്നു ഇനി അവിടെ ഓക്സിഡേൻ്റെ ഏജൻറ്റ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ബ്രിങ് അബൌട്ട് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഇൻ അനദർ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ബ്രിങ് അബൌട്ട് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഇൻ അനദർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓഫ് റിയാ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ എ റിയാക്ഷൻ ദർ ബൈ ബ്രിങ്സ് ഇൻ അബൌട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ഓക്സിഡേഷൻ ഏജൻറ്റ് ഓർ ഓക്സിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഓക്സിഡൻറ്റ് ഈസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് എലമെൻറ്റ് വിച്ച് അണ്ടർ ഗോ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അപ്പോൾ ഓക്സിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എലമെൻറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഡിക്രീസ് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ആയിട്ട് അപ്പോൾ റിഡക്ടൻ്റ് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ എലമെൻറ്റ് വിച്ച് അണ്ടർ ഗോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓക്കെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളോട് കാണിക്കുന്നു എം എൻ ഒ ടു പ്ലസ് ഫോർ എച്ച് സി എൽ പ്ലസ് എം എൻ സി എൽ ടു പ്ലസ് സി എൽ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ അതിനകത്ത് ഓരോത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ റിഡക്ഷനൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് ഈ സ്പീഷ്യസിനകത്ത് ആരാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ഏജൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണ് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചത് ആർക്കാണ് റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചത് ആരാണ് ഓക്സിഡേഷൻ ഏജൻറ്റ് ആരാണ് റിഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഈ പഠിച്ചത് വെച്ച് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം അതുപോലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് എച്ച് ടു എസ് പ്ലസ് എച്ച് ടു എച്ച് ഇൻത്ര ഗീസ് ടു എൻ ഒ പ്ലസ് ത്രീ എസ് പ്ലസ് ഫോർ എച്ച് ടു അതിനകത്ത് ആർക്കാണ് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചത് ആർക്കാണ് റിഡക്ഷൻ സംഭ